Good morning, children. Welcome to EVS class. Okay, children. Before going to learn today's lesson, we just recall what we learned in a previous class. Yes, in previous class, we learned what do you mean by natural resources? What are the examples for natural resources? What are the types of natural resources? What do you mean by renewable resources? And what do you mean by non-renewable resources? And what are the examples for these? Okay. In today's class, we learn renewable resources, solar energy and soil. Okay. Yes. Solar energy is also one of the renewable resources. Okay. What do you mean by solar energy, children? Yes. The energy we obtain from the sun is solar energy. Okay. The energy we obtain from sun is known as a solar energy. Okay. Sun is the main source of heat and light to the earth. We get heat and light from the sun. Okay. Plants also use this solar energy for the photosynthesis process. Okay. Nowadays, for which purpose we use this solar energy, children? Yes. We use this solar energy to produce electricity. Okay. And for solar water heater, we use solar energy. And plants use solar energy for photosynthesis process. Photosynthesis, children, this point we already learnt in a first lesson only. Okay. Plants use solar energy in a photosynthesis process. Photosynthesis process means plants prepare their own food by using the solar energy, chlorophyll, water, water minerals. Okay, by using this all the things, plants prepare their own food that is called as a photosynthesis. For this pro process, plants need solar energy. Okay, next, nowadays we use solar energy to run vehicles. It may be a, a bike, okay, or it may be a car or airplanes, etc. Okay, children, you take two pots like this. And you fill this pot with the soil and you put few bean seeds in this both pots okay and one pot you keep in a dark place okay and another one pot you keep in a sunlight okay and okay another one pot you keep in a sunlight you water this both the plant daily and you observe this plant or uh, pots after 15 days. What will happen? As yes. in this pot, we can observe few saplings like these. Okay. But in this pot, we can't observe any saplings. This experiment tells us solar energy is essential for the plants to the growth of the plants and for the preparation of the food. Plants also need a solar energy. Okay. This experiment tells us plants also need solar energy for the preparation of the photosynthesis or for the preparation of a food and to the growth of the plants. Plants also need solar energy. Okay. Okay, children. Now we learn next renewable resources that is a soil. Okay. Yes. We live on soil. We walk on soil. And plants also need this soil, okay, for their growth, okay. Nowadays, for what purpose we use this soil? Yes, we use soil for different purpose, okay. First of all, we live on soil means with the help of this soil, we live on the earth, okay. With the help of this soil, we live on the earth and plants get water and salts from soil okay plants get water and salts from the soil for the preparation of food okay then we need this soil to build houses or buildings okay and we also use this soil to make us uh, toys and statues okay now how this soil is formed or uh, forms uh, or how the soil is formed as our earth is also consists of different layers like these okay the outermost layer is called as a crust 
this outermost layer is called as a the outermost rocky layer is called as a crust okay the top and thin layer is crust is known as a soil the top and thin layer of the crust is known as a soil okay and this layer consists of minerals and few organic substances okay and it takes 500 to 1500 years it takes 500 to 1500 years for the formation of 3 cm soil okay it takes 500 to 1500 years for the formation of only 3 cm soil okay and it is uh, due to the process of blowing wind and flowing water and weathering rocks it is done by the process of weathering rocks okay and flowing wind so blowing wind and flowing water okay next nowadays soil erosion okay nowadays soil erosion is one of the biggest problem we are facing okay nowadays soil erosion is one of the biggest problem we are facing what do you mean by soil erosion yes soil erosion is all one of the natural process in this, in this process the top layer of the land or field is carried away by different sources or okay by different sources or by natural sources like wind and water okay this process is known as a soil erosion okay this process is known as a soil erosion and how do we prevent this soil erosion as we prevent this soil erosion by growing up different types of plants and different types of trees on that land okay okay it is also one of the method and second one method we cover that land by growing a grass or by covering a grass we cover that land by growing a, or uh, by covering a grass okay and we also use that mixed farming okay we also use that mixed farming and we also use that counter farming okay we also use that counter farming what do you mean by counter farming yes farming it is also one of the farming process or agricultural process we can grow their plants due to the shape of that land okay to prevent the soil erosion that is called as a counter counter farming counter farming okay ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದಾಗಿ ನಾವು ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯೋಣ ಓಕೆನಾ ಹೌದು ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಪಡಿತೀವಲ್ವಾ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೌದಾ ಈ ಇಡೀ ಭೂಮಿಗೆ ಒಂದು ಏನು ಸೂರ್ಯನೇ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಏನು ಶಾಖದ ಒಂದು ಮೂಲ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಹೌದಾ ನಾವು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಏನನ್ನ ಪಡಿತೀವಿ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಶಾಖವನ್ನ ಪಡಿತೀವಿ ಹೌದಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಪಡಿತೀವಾ ಇಲ್ಲ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಹೌದಾ ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಈ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ ಹೌದಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಓಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗಿನ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಚಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹೌದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಎರಡು ಪಾಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಆ ಎರಡು ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿ ಏನು ಸೋಯಾಬೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಲಿ
ಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಒಂದನ್ನ ಕತ್ಲೆ ಇರುವಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಬೆಳ ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಕು ಬೀಳುವಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಪಾಟ್ ಅನ್ನ ಓಕೆನಾ ಅದನ್ನ ಅವ ಎರಡು ಪಾಟಿಗೆ ಡೈಲಿ ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹೌದಾ ಹಾಕ್ದಾವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ಪಾಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸಸಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಏನು ಆ ಬೀಜ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆದಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ಬಹುದು ಅದೇ ಡಾರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆದಿರುವಂತ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ ನಾವ್ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಅವು ಯಾವ್ದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವಕ್ಕೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ರಿನ್ಯೂಯೇಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಣ್ಣು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆನಾ ಎಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಡೆದಾ ಇರ್ತೀವಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೌದಾ ಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಬೆಳೀಬೇಕಂದ್ರು ಕೂಡ ಏನ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಮಣ್ಣು ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗೂ ಕೂಡ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಹೌದಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮಣ್ಣನ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಸ್ ವಿ ಲೀವ್ ಆನ್ ಸಾಯ್ಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮಣ್ಣಿರೋದಕ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಹೌದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಸಾಯಿಲ್ ಈ ಸಸ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಆಹಾರವನ್ನ ತಯಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಖನಿಜಾಂಶಗಳನ್ನ ಆ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನಿಂದಾನೆ ಹೀರ್ಕೊಳ್ತವೆ ಹೌದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನೆ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಹೌದಾ ಕೆಲವೊಂದು ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಮಣ್ಣು ಹೇಗ್ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಎಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿನು ಕೂಡ ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಹೌದಾ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಈ ಭೂಮಿಯ ಅತಿ ಏನು ಟಾಪ್ ಅಂತಾರೆ ಮೇಲಿನ ಪದರವನ್ನೇ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರಾಕಿ ಅಂತ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮೇಲಿನ ಪದರವನ್ನೇ ನಾವು ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೌದಾ ಈ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ತೆಳುವಾದ ಒಂದು ಪದರ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ಬಹುದು ಎಸ್ ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಹ ಮತ್ತೆ ಏನು ಜೈವಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಹ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬರೀ ಮೂರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲೇಯರ್ ಮಣ್ಣು ಉತ್ಪ ಅಥವಾ ಮಣ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆನಾ ಓನ್ಲಿ ಮೂರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಣ್ಣು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು ಉಂಟಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳತ್ತೆ ಎಸ್ ಬರೀ ಮೂರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗತ್ತಂತೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೆ ಹ ಓನ್ಲಿ ಮೂರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲೇಯರ್ ಮಣ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತಂತೆ ಓಕೆನಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದೀರ್ಘದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಹೌದು ಮಕ್ಕಳ ಮಣ್ಣಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೆಲದ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಅಥವಾ ಒಂದು 
ಆಕರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಬೇಸಾಯ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ 